de pain. Voilà, c'est parfait. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vous partage mon écran. Hop. L'air de lumière, c'est ça aussi. Hein. C'est assumer qui on est pleinement okay, dans, notre, dans, dans notre différence, dans les choses qu a, enfin, qui, qui résonnent pour nous. C'est ça aussi. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Parfait. Ok, super. Parfait. Euh, je ne sais pas où, là peut-être. Alors, hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire J'ai plein, plein de choses à, à vous dire ce soir. Euh, notamment quelque chose que je répète souvent. Et c'est euh, ça aussi, l'air de lumière, c'est... Ce qu'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le rend possible ou pas. Si on imagine que ce n'est pas possible, on ne le rend pas possible. Si on imagine que c'est possible, on le rend possible. Et qui on est, ce que l'on fait, euh, ben en fait, avec qui on est, on va créer qui on est et on va, on va créer dans la matière, tout simplement. Ça vous parle Donc, en, en résumé, on n'obtient pas ce qu'on veut dans la vie, mais on obtient ce que l'on est et ce que l'on vibre. Okay? Parce que toutes les vibrations et dans l'énergie, eh bien, la matière se crée avec l'énergie, la vibration en mouvement. Et donc, l'air de lumière, c'est un mentorat. Et je sais que euh, peut-être certaines personnes ne savent pas ce que c'est qu'un mentorat. Donc, euh, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un mentorat. Tiens, à main levée, qui, sait, euh, qui, qui ne sait pas ce que c'est qu'un mentorat Levez la main, ceux qui ne savent pas. Il y en a qui ne le voient pas forcément. C'est peut-être lui qui démontre. Coucou Aurélie <rire> okay. Donc, je vais vous donner une petite définition. D'abord, le mentorat, c'est mentoring en anglais. Et c'est un mode d'apprentissage c'est une, comme une relation d'aide, d'accompagnement et d'échange en fait, euh, destinée à soutenir une personne, qu'on va appeler le mentoré. Euh, et euh, le mentor, il a des compétences, euh, enfin, le mentoré, il a des compétences ou des connaissances qu'il veut acquérir. Okay il a des objectifs personnels qu'il veut atteindre et il a besoin qu'on lui transfère une expertise pour ça. Le mentor, lui, c'est une personne d'expérience bah, qui offre Notamment ce que moi j'appelle une sagesse, une sagesse acquise, son expérience aussi, et qui guide le mentoré dans ses apprentissages. Hein, il favorise ben, le partage d'expérience, c'est-à-dire c'est vraiment un échange aussi. Ce n'est pas, pas un cours magistral comme on a pu euh, peut-être vivre dans notre scolarité. Euh, hop. Et euh, c'est un partage d'expérience euh, et le développement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Et ça, c'est très important. Ça se situe à ces trois niveaux-là. Le savoir, tout simplement, savoir-faire et savoir-être. Okay. Et le mentorat, c'est aussi un moyen très efficace d'acquérir tout un inventail, euh, je dirais, de compétences personnelles, spirituelles, pour certains mentorats, et professionnelles. Okay. Ça vous parle vous demander si vous voulez bien de couper vos micros histoire de parasiter le son. Hop. Je te coupe, Mary. L'objectif du mentorat est d'aider le mentoré à changer sa vision du monde et à transformer sa réalité, je dirais, à différentes étapes de son cheminement personnel et professionnel pour atteindre les résultats et objectifs que le mentor, lui, a déjà atteint. En fait, l'objectif d'un mentorat, c'est de se faire mentorer par quelqu'un qui a déjà obtenu ces résultats-là. Okay Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. C'est quand même important de le signaler. Et l'objectif final du mentorat, c'est de permettre au mentoré de vibrer au même niveau que le mentor. Et ça, c'est très important dans le quantique. Okay Parce que c'est votre vibration qui, euh, qui, vous rend, qui rend magnétique, qui permet de matérialiser les choses. 
Oui, pour ceux qui connaissent un petit peu le cantique, je pense que tout, tout le monde est OK avec le cantique ce soir. Okay. Qui c'est un bon mentor bah, D'abord, c'est un guide, hein, c'est un conseiller, je dirais que c'est un sage dans son domaine. D'accord Et évidemment, ça doit être quelqu'un qui a envie de partager son, ses connaissances et son expertise. Il n'est pas là pour retenir de l'information. Okay il, il doit avoir une profonde envie d'absolument tout donner. D'accord un mentor ça doit avoir une attitude positive et bienveillante, évidemment, de l'empathie avec les personnes qui l'accompagnent hein, pour s'assurer, évidemment, du succès de son mentor. Les mentorés doivent être parfaitement à l'aise avec cette personne-là, à l'aise de poser des questions, à l'aise d'être parfaitement eux-mêmes, d'être, euh, je dirais, sans filtre. Okay ça, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une personne, ben, n'y allez pas. C'est vraiment une question, euh, euh, si, si, si vous sentez une différence, s'il y a comme quelque chose qui est froid, etc., ce n'est pas la bonne personne, d'accord Parce que vous devez être en totale transparence l'un et l'autre. Vous doit être capable de pouvoir bah, émettre ses craintes, euh, soumettre ses, ses idées ou ses besoins aussi. C'est très difficile parfois d'exprimer ses besoins, okay On pense qu'on qu n'est pas là pour ça, bah, sauf que si, donc. Dans un mentorat, on peut aussi exprimer ses besoins. Quelles sont, pour moi, les dix qualités top d'un excellent mentor C'est l'engagement, donc l'engagement à, à tout donner et à la réussite de son mentor. C'est le truc numéro un. C'est la supraconscience, c'est-à-dire d'être capable d'être en vision euh, haute de la situation, donc dans le non-jugement, pour pouvoir apporter des éclairages vraiment... Euh, d'une finesse. Euh... Il doit euh, être, euh, avoir évidemment de l'excellence dans son expertise et de l'excellence dans ses résultats, de l'énergie aussi, parce que c'est ça aussi qu'on transmet, de l'empathie, il doit être capable d'accueillir euh, l'autre euh, tel qu'il est, de l'écoute évidemment, de l'honnêteté. Euh, ça, c'est hyper important. Du coup, pour le mentorer, il faut aussi euh, être capable d'entendre cette honnêteté. D'accord C'est vraiment ce qui se passe dans les deux sens. Si on ne veut pas entendre des points de vérité ou des, ou des choses qui piquent, eh ben, ce n'est pas, bon, pas, bon, pas le bon lieu. Okay de l'encouragement, évidemment. L'encouragement dans ses progrès. Euh, encourager son, son, son mentoré à, à avancer, le féliciter pour ses, pour ses progrès déjà effectués. Euh, un mentor, pour moi, il doit être capable de se remettre en question. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Okay être capable de voir peut-être qu'à un moment donné, pas on est sorti de cette super conscience et qu'on euh, n'a pas été soit honnête, soit pas, soit pas juste, soit jugeant. Okay euh, et se remettre en question sur sa façon de mentorer aussi, en fonction peut-être des, des réactions du mentor. Et pour moi, le dernier et non moins hyper important, c'est qu'un mentor, dans l'excellence, doit continuer à être mentor. On n'a jamais la science infuse à tous les niveaux et que, et que dans l'excellence, dans cet engagement, eh ben, le, mentoré, le mentor doit lui aussi euh, être engagé à, à avancer. Okay plus il avance, en fait, plus un mentor euh, évolue sur son chemin, plus il est capable de monter haut son mentor. C'est mon tour. On est d'accord Hop là. <coughs> Pardon. Je vais vers là. Voilà. Euh, quand, quand se faire mentorer Tiens, ça, c'est une bonne question. Qui se la pose Quand est-ce que c'est le bon moment Personne ne se la pose OK. Je pensais que c'était quand même intéressant de voir ce point. Voilà. Pour moi, il y a trois grands moments. C'est lorsqu'on a essayé plein de choses, mais que rien ne semble fonctionner. Okay. Pourquoi Parce que si on a essayé plein de choses, il y a forcément des choses qui fonctionnent. Et que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des blocages. Deux, c'est lorsqu'on sent euh, que c'est le moment de s'expanser plus, plus grand, hein, qu'on a déjà passé un certain nombre de paliers, mais qu'il est temps de faire un gap. Okay. Moi, c'est à ce niveau-là que, que j'ai passé le cap du mentorat. Avant, j'étais coaché coacher pour simplement mettre en action, faire un plan d'action avancé. Okay et à un moment donné, j'ai senti que c'était plus ça, que j'avais besoin d'une inspiration qui était complètement autre. 
Et la troisième, le troisième grand moment, c'est lorsqu'on a conscience que nos blocages sont internes et non externes. Okay c'est vraiment lié à… Donc, ce n'est pas de la technique, ce n'est pas des choses comme ça. Mais que, bien que quand on a des problèmes de technique, c'est que souvent on a des problèmes internes. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, les peurs, des croyances limitantes, manque de confiance en soi, euh, manque de foi, baisse d'énergie aussi et de, une vibration qui est plus basse. Ça vous parle, ça, ces trois moments-là Pourquoi euh, la grande majorité de l'humanité n'arrive bah, pas aujourd'hui, on va dire, à matérialiser l'abondance, l'illimité, le succès dans son activité, mais pas que, ça peut être aussi dans certains, je dirais, dans certains piliers de vie. Okay. Et là, je vais vous dérouler pas mal de choses, euh, le pourquoi on est bloqué. La première chose pour moi la plus évidente, c'est parce qu'on a été coupé de la source de là où on vient vraiment. Est-ce que ça vous parle, ça Du grand tout, de l'univers, de Dieu, peu importe comment euh, okay, on l'appelle. Euh, et qu'on a été euh, programmé, quelque part, à croire à, à une illusion. Oui, le téléphone sonne. <rire> on a été programmé à croire, on va dire une toute, on va dire une toute petite... Ah, pardon. Oui, et toi Oui oui, ça va bien. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est tout. Oui. C'est cool. Ouais. Ouais, voilà, la différence. <rire> euh, donc, on a été euh, programmé quelque part à, à ne croire qu'on a 3D. Ça vous parle On nous a appris que notre corps était matériel. Okay voilà. Ça, on nous a bien appris. Quand on tombe, ça fait mal. On est limité avec ça. D'accord Et on ne nous a pas appris que notre corps était bien plus qu'une enveloppe physique qui avait aussi des corps subtils, qui avait aussi des structures énergétiques. On nous a appris que notre mental, on devait réfléchir. Que notre mental, quelque part, c'est lui qui décidait de ce qu'on devait faire et de ce qu'on ne devait pas faire. C'est lui qui réfléchit. C'est lui qui est aux commandes. Okay. Réfléchis quand agis. Sauf que des fois, il ne faut pas du tout réfléchir. Il faut juste, euh, j'ai envie de dire, écouter ce qui se présente. Écouter notre intuition. Et que souvent, le mental, lui, va nous emmener. Euh, donc, il est très utile pour certaines choses, hein, pour notre quotidien. Pour, on ne va pas se mentir. Hein, le mental, il est fait pour programmer, programmer notre journée, euh, voilà, prendre notre voiture. Euh, C'est sûr qu'on ne va pas conduire avec notre supraconscience. Hein, ce n'est pas conduire, hein. Euh, donc lui il est très bien euh, voilà, il est très très bien pour organiser, faire des choses euh, voilà, c'est parfait mais par contre pour diriger notre vie euh, et euh, nos envies aller vers ce qui nous fait vraiment du bien et là où c'est bon pour nous d'aller, ben, en général lui il va nous emmener à l'opposé je vais en parler un petit peu après on ne nous a pas non plus euh, appris vraiment à quoi servaient nos émotions et comment les gérer Hein, on ne nous a pas appris à quoi servait la peur et comment faire son allié. On nous a juste, euh, voilà, débrouille-toi avec ça, <rire> quelque part, c'est un peu ça. N'aie hein. pas peur. Oui, ah bah oui, ah bah oui c'est facile, ça n'est pas peur. Ouais, J'ai entendu ça, n'aie bah, pas peur, fais-le. Ouais, sauf que nous, on ne nous a pas appris à gérer cette peur-là. Okay. On nous a appris aussi que l'argent était mal. Ça vous parle ah, l'argent, c'est sale, ça rend méchant, ça, genre, ça rend avide l'argent. Okay. Je voulais, cette semaine, justement, quand j'étais en train de préparer <rire> ce PowerPoint, j'ai vu un très beau message sur Facebook. Bonjour, je recherche un lieu gratuit pour organiser une après-midi yoga, nanana. Okay. Donc, une personne qui ne veut pas payer pour organiser quelque chose. D'accord. Qu'est-ce qu'elle reçoit comme premier message Ici, là en bas, les massages sont gratuits. Qu'est-ce qui se passe quand on agit avec le manque On attire des personnes qui vivent le manque. Okay. Quand l'argent, c'est mal, on attire les personnes qui pensent exactement la même chose. J'ai trouvé ça assez, assez sympa de, euh, de vous le mettre ici. Donc, le gratuit attire le gratuit. Okay. 
L'énergie de l'argent, l'argent est une énergie, est une superbe énergie qui permet plein de choses. Okay. Et tant qu'on n'est pas en accord, en harmonie, en vibration, euh, avec des croyances positives vis-à-vis -vis de l'argent, ben on va avoir des challenges avec l'argent. Ça marche dans les deux sens. Quand on vibre avec l'énergie de l'argent étant une énergie qui me permet de réaliser plein de choses, d'être encore plus que je, ce que je suis, de pouvoir donner au monde, etc., ben on, va, on va expanser cette énergie-là. On ne nous a pas appris à vivre non plus dans le grand jeu de la vie. On nous a enseigné plutôt la survie. Et c'est en ça, d'ailleurs, que notre mental, notre, euh, je dirais notre, euh, notre cerveau reptilien, entre autres, notre programmation interne, elle est totalement faite au niveau de la survie. Rester en vie, ne pas souffrir. Okay Alors que la vie, ce n'est pas ça. On n'est pas obligé de souffrir déjà. Et la vie, c'est tout sauf de la survie. On est vraiment né pour expérimenter, euh, gérer l'abondance, l'illimité dans toutes les sphères de vie. On ne nous a pas appris ou mal enseigné notre présence, je suis, hein, notre partie divine, donc que certains appellent là, mais moi je fais bien la différence. Okay. Et que du coup, si on ne nous a pas ou mal enseigné cette présence-là, ben, pour une partie de l'humanité, ils, ils ne la ressentent pas. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas vivre euh, une vie en étant euh, connectés à elle. Et elle, elle sait exactement de quoi on a besoin. Elle sait exactement euh, les choses qu'on a, qu a expérimentées. Elle, sait, elle, elle a déjà accès à l'illimité. Elle, elle est dans le tout. Okay. On ne nous a pas appris non plus la supraconscience. Donc, la supraconscience, c'est la conscience qui dépasse euh, l'ordre humain, okay. transcende l'ordre humain. C'est-à-dire, c'est elle qui est capable de voir le, le, tous les jeux en même temps. Okay. C'est en train de se jouer dans une situation, tous les personnages, et de voir qu'elle n'est pas ça, qu'elle est juste l'observateur. Ça vous parle, ça On ne nous a pas appris à croire vraiment à la magie et à jouer avec l'invisible. Alors que voilà qui on est en réalité. Toutes et tous, désolé messieurs, <rire> j'ai mis que une représentation féminine, mais vous êtes les bienvenus évidemment. Okay. C'est la même chose avec les Superman, hein, vous pouvez mettre, euh, voilà, c'est exactement la même chose. On nous a euh, appris à croire en un dieu qui détenait la magie et qui pouvait nous punir si, soi-disant, euh, si on se prenait pour lui. Ça vous parle, ça dans, cette, dans certaines religions, on nous a vraiment appris ça. Hein. On n'a pas à se prendre pour Dieu, on n'est pas Dieu. Sauf que dans la réalité, on est une partie de Dieu. Okay. On est exactement comme lui, et on a ce pouvoir créateur exactement comme lui. Donc, il est vraiment temps, aujourd'hui, d'enfiler nos... J'ai envie de dire, soit nos ailes, soit nos tenues de superwoman <rire> pour aller vraiment rayonner ce personnage-là et jouer vraiment le grand jeu, quoi. le grand jeu de la vie. Hop. Je pas passer. Voilà. Euh, on ne nous a pas appris, non, ben, ce truc -là. on nous a pas appris non plus euh, que le quantique précède toujours la matière. Je répète, le quantique précède toujours la matière. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, avec nos pensées, nos émotions, nos actions, on crée la matière. L'homme sur Terre, il a, avant de pouvoir créer tout ce qui existe, la table, tout ce qui existe, hormis la nature, et quoi qu'il en a créé quand même, okay, c'est qu'il a mis... D'abord, dans, dans, en action, sa pensée, il a cru qu'il allait pouvoir créer ça, il s'est mis en action et il l'a créé. Dans nos vies, c'est d'abord le quantique qui crée absolument tout ce qui se passe dans nos vies. 
C'est nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on en soit conscient ou pas, c'est nous qui créons tous les, les événements, tous les, toutes les rencontres, toutes les situations hein, qui se présentent à nous. On a été programmé donc en mode survie. On a été programmé pour éviter de se mettre en danger et de souffrir. C'est pour ça qu'on qu prend souvent des décisions qui vont à l'encontre de ce qui pourrait nous rendre heureux à long terme. Mais tout ce qu'on cherche à faire, c'est éviter de souffrir, de se mettre en danger là, maintenant, dans l'immédiat. Quitte à se mettre en danger plus tard. Je ne quitte pas mon job parce que j'ai peur de ne pas retrouver un emploi. Je ne me mets pas à mon compte parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Quitte. Donc là, je sors du danger immédiat de me mettre à mon compte, de risquer que ça ne marche pas. Quitte à long terme, six mois, un an, deux ans, dix ans, vingt ans, à continuer un job qui ne me convient pas, à aller au boulot tous les matins avec la boule au ventre et de ne pas lancer l'activité qui me correspond. Je pense que ça va parler à pas mal de monde. En tout cas, moi, ça m'a parlé pendant longtemps. Si je ne me suis pas mis à mon compte avant, c'est parce que j'avais peur de ne pas y arriver et de ne pas avoir de quoi vivre et de faire vivre ma famille. Ça vous parle Et ce qui se passe, lorsqu'on s'habitue à vivre ben, cette, cette vie de survie, de vivre petit, ben, du coup, on n'accepte pas, euh, on accepte de ne pas vivre l'illimité, de ne pas vivre l'abondance. Et donc, on souffre à plus long terme, mais on s'habitue à cette souffrance. C'est notre zone de confort. Elle n'est pas intense, comme quand on décide de faire quelque chose, on a vraiment peur, mais quelque part, au fur et à mesure des mois, des années, bah pour certains, pour certaines, cette souffrance, elle commence à être de plus en plus intense et c'est quand elle devient presque intolérable, d'accord, qu'on a, qu a passé sous le seuil de tolérance de souffrance, qu'on va réagir. D'accord C'est souvent après euh, un cancer, après un accident, qu'on rebondit et qu'on dit, bon, allez, c'est bon, je change de vie. C'est souvent quand euh, le patron nous a poussé à bout, qu'on a peut-être fait un burn-out, qu'on va se dire, ah, bon, allez, je m'en vais. Okay ça vous parle, ça D'accord On s'habitue, on accepte de ne pas aller vers le grand, même si on souffre à plus long terme. Et le pire du pire, c'est qu'on s'habitue à cette souffrance jusqu'à un point où, pour certains, voilà, il peut y avoir des, des gros big bang, euh, la vie qui nous, qui nous amène à un accident, qui nous amène à une maladie, qui nous amène à plein de choses. Qui font que, là, il n'y a plus d'autre choix que de changer. On a été donc programmé à chercher le bénéfice immédiat à fuir la souffrance immédiate, hein, quitte à souffrir à long terme. Et même si le bénéfice à long terme, vivre de son activité, euh, être pleinement dans sa mission d'âme, aider l'humanité, porter la lumière, tout ça, c'est plus grand. Même si ce bénéfice est plus grand, eh bien pendant longtemps, on va chercher le bénéfice immédiat de ne pas souffrir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité, on est vraiment né pour l'abondance et pour les limites. C'est vraiment notre droit de naissance. Et je pense que vous l'avez déjà expérimenté à certains moments de votre vie, où, euh, parce que vous avez fait des, des grandes choses, parce que vous avez osé, vous vous êtes rendu compte, vous avez créé des choses autour de vous. Et l'idée, ben, ce n'est pas de l'expérimenter qu'une fois ou deux fois dans sa vie, c'est de vivre ça au quotidien. Okay, dans sa vie de tous les jours. Clairement, aujourd'hui, je vous le dis euh, <rire> en totale transparence et honnêteté, c'est exactement ce que j'ai dans ma vie. 
Je vis l'abondance et l'illimité au quotidien. Mais de tout, pas seulement l'abondance financière, c'est de tout, des, des, des messages que je peux recevoir de mes clientes, de tout, mais ça arrive de partout. Dès qu'il y a un, une petite, parce que moi aussi, euh, il y arrive des choses qui viennent me challenger, okay des situations qui viennent hop, me contracter un petit peu. Mais en supraconscience, dans l'heure qui suit ou dans la journée qui suit, c'est réglé. Ça va, ça file comme ça. Donc, en réalité, l'illimité et l'abondance sont « je » et sont un « jeu. D'accord Et c'est un jeu où on doit apprendre à jouer, justement, avec ce quantique, jouer avec l'invisible. Et pour pouvoir jouer avec l'invisible, ben, il faut y croire déjà. Ça, c'est la première étape. Okay il faut avoir envie de se dire, ben, c'est trop dur la matière. J'en ai marre de faire avec la matière, de faire, de faire toujours plus dur, de me battre pour ça. J'ai envie d'expérimenter le fait que ça soit facile où ça soit fluide. Et pas qu'une fois de temps en temps. Toute notre vie. Et lorsque le jeu comble l'écart entre sa réalité, ma réalité d'aujourd'hui euh, et d'hier également, hein, okay on, a, on a des empreintes fortes, on a des marquages forts dans nos programmations. Donc, quand, lorsque je comble l'écart entre ma réalité d'aujourd'hui et celle d'hier, et qui je suis vraiment, c'est-à-dire ce « je suis », cette présence illimitée, eh bien, l'abondance arrive toujours plus grande. Parce que je suis pleinement la créatrice, je suis connectée, je vibre à la même énergie, à la même vibrance que l'illimité du champ de, de tous les possibles. J'ai une question pour vous, et d'ailleurs, vous allez pouvoir me répondre euh, dans le chat. Euh, je pense que tout le monde euh, ex expérimente chaque année, chaque fin d'année ou chaque début d'année de prendre une décision de changer, d'avancer, de changer les choses qui ne vont pas. Est-ce que vous, vous avez pris la décision cette année, en 2022, de changer quelque chose Mettez-moi dans le chat, qu'est-ce que vous avez pris comme décision de changer quoi J'aimerais bien vous lire. Alors, je ne vais pas lire tout de suite, tout de suite, mais je crois que si, je peux peut-être ouvrir. Voilà. Okay. Dites-moi, quelle décision vous avez prise en ce début d'année La décision de changer quoi Vous avez une petite bulle de discussion. La relation avec l'argent, être indépendant, yes la décision de moins faire pour euh, ouais, expanser sur tous les plans, ça va vite. Hein. Oui, décision de faire aider pour avoir des clients, oui. D'être vu, de créer. De créer quoi, Linda Je fais la décision de faire moins pour laisser plus de place à la magie. Oui, carrément. Comme je te comprends, Ronnie. Changer de vie, vibrer la fluidité à tous les niveaux. Et changer quoi dans ta vie, Marion C'est là, hein, changer de vie. D'expanser mon entreprise, yes. Marina, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu as décidé quoi De te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça Laisser mon rêve, réaliser mon rêve de créer mon job en toute liberté, yes. C'est parti, mon petit privé sur Facebook et pas Je n'ai pas compris le truc. Être pleinement moi-même, bien dans ma vie. Ouais, ça veut dire quoi, tu pas C'est quoi concrètement Être visible et authentique. Ouais. Croire en moi et faire confiance à l'univers sur l'abondance. OK. Relation avec l'argent. OK. Éliminer 50 kilos au 31 décembre. Ça, c'est l'objectif. Changer tout ce qui est contractant. OK. Super. Bravo pour ça. Alors, ce qui se passe, c'est que, effectivement, 
en chaque fin d'année ou en début d'année, suivant les personnes, bah, on prend euh, des nouvelles ré résolutions. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'au bout de quelques semaines, de quelques mois, on perd son focus, on perd notre énergie, notre détermination baisse. Pourquoi euh, ben, Souvent, parce que euh, on n'a pas vu, on n'a pas vu encore les on va dire, le, les, les débuts de, 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 de cet objectif-là se réaliser. Donc, du coup, si on dit, bon, allez, je décide de jouer avec le quantique, euh, et que, voilà, on se dit, on se concentre, hein, on fait un peu notre travail sur le quantique, et puis, euh, puis on se rend compte que, voilà, on est le 31 janvier, ça n'a rien changé. Donc, on dit, bon, allez, je continue encore un petit peu, là, à croire au quantique. Allez, hein, le quantique est plus fort que la matière, le quantique précède la matière, allez, j'y crois. Je, je me le répète, et puis, euh, et puis au 20 février, euh, il ne s'est pas passé encore grand-chose, et puis là, on lâche la tête. Ça vous parle, ça Non Un petit peu, des fois, quand même, ça arrive. Et bien, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça se passe C'est parce que notre programmation interne, nos croyances, tout ce qu'on croit est vrai, ben, ça a repris le dessus. Parce que la réalisation n'est pas arrivée aussi vite que notre mental, notre ego l'avait décidé, eh bien, il vient nous dire, il vient nous répéter euh, à longueur de temps, bah, tu vois, ça ne marche pas. Allez, laisse tomber, on recommence comme tu faisais avant, parce que là, ça ne va pas le faire. Ça ne marche pas le quantique. Ça ne marche pas à la fois. Oh, Dieu, on n'est pas sûr. Okay. Ouais, les anges, tout ça, nos guides. Pour l'instant, ils n'ont pas fait penser pour nous. Ça, c'est notre programmation interne. C'est la programmation qui vient nous répéter de voir petit, qui vient nous ramener dans nos peurs. Et ce que je voulais vous dire, euh, alors il y en a, je sais qu'ils sont là ce soir parce qu'ils ont vu, elles étaient là à la formation de 7 jours. Euh, vous avez vibré avec, euh, avec mon énergie, vous avez aimé la puissance des enseignements, un petit peu comme ceux que vous venez de voir un petit peu ensemble là. Il y en a pas mal pendant la formation qui ont senti euh, des transformations vraiment puissantes s'opérer, qui ont déjà vu les premières, euh, les premières choses se passer pour elles. Euh, et euh, peut-être que d'autres, bah, vous me suivez sur Facebook, vous suivez mon chemin, vous suivez, suivez peut-être mes résultats. En tout cas, les choses que je fais euh, vous inspirent et vous avez été attirés euh, par… Euh, D'ailleurs, mettez-moi dans le chat comment vous êtes venu à… à, à à, à l'ère de lumière, ça m'intéresse de savoir qu que, comment, par quel biais vous êtes venu là. Euh, en tout cas, c'est sûr que l'univers vous y a guidé. Et euh, je voulais vous parler un petit peu de, pour celles qui ne me connaissent pas ou celles qui me connaissent, euh, qui, qui connaissent depuis un petit moment et qui peut-être n'ont pas suivi ces derniers temps, je voudrais vous parler juste de qui je suis aujourd'hui. Parce que qui je suis aujourd'hui n'a vraiment pas rien à voir, mais est complètement différent de qui j'étais il y a seulement quelques mois en arrière. Ok, merci. J'attends que tu me m'entends. <rire> Ma chérie, <rire> c'était pour toi. Donc déjà, donc qui je suis, je suis une constellatrice de lumière, c'est-à-dire que, que je crée, je crée dans mon environnement avec mes clients, avec les personnes que j'aime, une constellation de lumière. Donc, je suis coach business, mais pas business euh, comme ça pouvait l'être il, il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, c'est vraiment créer, créer business d'un business qui est supraconscient et multidimensionnel. Et également, euh, j'ai envie de dire, quantique mentor ou mentor quantique, peu importe dans quel sens on le met. Je voulais vous parler du talent de mon âme parce que depuis cette dernière année, eh bien, euh, j'ai eu la chance d'être euh, accompagnée par quelqu'un qui euh, a le don euh, de, de pouvoir euh, entendre les talents, de voir les talents. Et donc, le talent de mon âme, euh, il m'a été confirmé par une autre mentor euh, également énergéticienne, est de booster les personnes que j'accompagne à passer à l'action, à transcender leurs peurs et surtout à déployer leurs ailes et leurs talents. Et mon talent s'est expansé ces derniers mois sans que j'en ai aucune conscience, là, c'est vraiment dans le subtil que ça se passe, parce que je ne me rends compte de rien, si ce n'est du retour de mes clients. 
c'est que mon, mon talent aujourd'hui, il permet <coughs> eh bien, de connecter l'âme de mes clientes à l'âme de leurs futurs clients dans le subtil avant même qu'ils se rencontrent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, des personnes qui me suivent, qui suivent des formations, euh, ou même qui me, voilà, qui, qui me suivent même de loin, peuvent avoir, notamment dans les événements, ben, des, des clients qui les contactent, des personnes, elles ne savent pas d'où elles arrivent, et elles demandent à en savoir plus et à travailler avec. C'est juste extraordinaire. Ben, C'est un peu le cas d'Isabelle, euh, même si Isabelle, on travaille ensemble, c'est typiquement ce qui se passe pour elle. C'est-à-dire, dans ma constellation, moi, sans rien faire, c'est juste mon âme qui bosse et elle la met en contact avec plein de personnes. C'est juste énorme. Si tu veux mettre un petit mot dans le chat, Lisa, sans toi, Lisa. Euh, et mon super pouvoir, et ça, c'est un petit peu, euh, j'ai envie de dire, assez récent, que j'ai touché ce super pouvoir à un niveau supérieur, c'est que je suis capable de gérer des situations, de prendre mes décisions aujourd'hui dans ma vie, au quotidien, en supraconscience. C'est-à-dire que je suis en train de voir le jeu qui est en train, que, que mon jeu avec mon ego est en train de jouer sur Terre, okay. et de pouvoir d'en prendre conscience à l'instant T, et de pouvoir sortir de ça. J'en ai parlé aujourd'hui, j'étais en, en séminaire avec des clients, et euh, on parlait d'énergie de l'argent. Et je leur disais, euh, comment tu achètes Comment vous achetez Parce qu'on parle, parle beaucoup des, des leviers d'achat. Et je disais que l'achat, les, les achats qu'on fait, quels qu'ils soient, à quel niveau qu'ils soient, ils sont émotionnels, jamais rationnels. C'est-à-dire qu'on pense qu'on fait le choix avec notre cerveau de dire, j'achète ou j'achète pas, mais en réalité, c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Et c'était assez intéressant les échanges. Et j'ai une de mes clientes, de mes nouvelles clientes, qui dit, bah, en fait, moi, partout où je vais, dans le supermarché, nana, bah, en fait, je ne regarde pas les prix. J'achète comme ça, sans regarder les prix. Je peux me le permettre, j'achète. Et là, j'ai dit, waouh, bravo. Je gagne très, très confortablement ma vie. Hein, cette, ce mois-ci, j'ai dépassé les 100 000 euros par mois. Et pour autant, quand je vais dans le supermarché, eh bien, j'ai encore ma programmation interne qui me fait regarder les prix. Et quand je parle de ce super pouvoir, c'est qu'à l'instant T, je suis en train de voir que la partie de moi que je ne veux plus être regarde les prix. Et à ce moment-là, en supraconscience, je fais le choix volontairement de prendre euh, la, la chose soit qui me fait plaisir, soit qui est la plus chère. Ça, aujourd'hui, c'est mon, je dirais que c'est mon super pouvoir, c'est d'être capable de voir qu'est-ce que je suis en train de jouer, avec quelle croyance, quel blocage je suis en train de prendre ou faire mes choix. <coughs> Ma mission, bah, c'est d'aider les praticiens de lumière à oser rayonner pleinement, leur donner les clés, pour moi, les clés du visible, c'est-à-dire de la matière, dans le business mais également les clés invisibles dans le subtil, dans le quantique, pour leur permettre d'accéder à la supraconscience et de développer ce que j'appelle pour moi une activité vraiment multidimensionnelle. D'accord Et en étant eux-mêmes dans la supraconscience, ils vont pouvoir enseigner cette supraconscience, j'ai envie de dire, pour leur plus grand bien, le plus grand bien de leur famille, mais aussi le plus grand bien de l'humanité. D'accord Et de pouvoir déployer au sein de cette, de cette supraconscience, quel est leur super pouvoir à elles dans leur activité et leur expérience. Et ce qui a changé, c'est que pendant des années, bah, j'ai pensé que je devais apprendre justement toutes les stratégies web, apprendre à, à vendre, les tunnels de vente, faire encore, encore, encore plus pour réussir. D'accord Je me suis inspirée des autres sans arriver réellement à trouver ma propre puissance. Et ça, ça a été pendant des années. Et que pour moi, aujourd'hui, la réalité est vraiment différente. Et euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que je sais, c'est que pour manifester à l'extérieur, je n'ai pas besoin, ah oui, un petit peu, mais en fait, ce n'est pas les ressources extérieures qui, qui, qui me permettent vraiment d'expanser aujourd'hui. Et ça, c'est 
c'est relativement nouveau parce que j'ai vraiment cru que j'avais besoin de tout ça. J'ai vraiment cru que mes clientes aussi avaient besoin de tout ça. Okay Mais en fait, c'est avec ma puissance intérieure, ma supraconscience, que j'arrive à prendre les meilleures décisions et que j'arrive à trouver des solutions. D'accord Et moi, j'ai passé ces trois dernières années à expanser encore davantage parce que les plus gros investissements que j'ai faits ces trois dernières années ne se situent pas au niveau des stratégies marketing. Là, je les ai faites avant. C'est vraiment de jouer ce jeu, de venir expanser euh, ma présence je suis et de jouer avec l'invisible. Okay Apprendre... Euh, à prendre le temps d'investir dans le subtil plutôt que dans la matière. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'avoir les deux cordes à mon arc. C'est-à-dire que j'ai tellement appris sur des stratégies 3D et maintenant, mon expansion, elle se situe que dans la 5D. Okay. Et en, en jouant avec ce subtil, eh ben, j'ai tout transmuté, euh, je dirais, en lumière. Trouvé, je trouve des solutions euh, et, et, et de l'expansion, mais à une puissance que j'imaginais franchement même pas. J'ai toujours cru à la magie, mais à ce point-là, je pensais, j'étais encore dans la croyance que ça ne pouvait pas aller aussi vite. Okay en un mois, parce que j'ai fait un travail sur moi avec une énergéticienne, j'ai craqué le code des 50 000. J'étais plafonnée depuis un peu plus d'un an à 50 000 euros par mois. Et je me suis dit, ces derniers temps, je me dis, il y a un truc qui bloque. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de passer la barre des 100 cas. Parce que ça va me permettre d'expenser beaucoup de choses. Ce n'est pas juste pour l'argent. C'est ce que ça permet de faire pour moi, pour ma famille et pour le monde, okay pour mes clients, pour tout ça. Si je m'expense, elle s'expense aussi. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en un mois, J'étais capable de passer ce gap. Un truc de fou. C'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. Et euh, du coup, dans cette énergie-là, portée aussi par mes clients, ben, j'ai eu, euh, j'ai même pas eu le choix hein, de créer l'air de lumière. <rire> voilà. Et donc, euh, c'est ce que je vous expliquais. J'ai passé, alors, à l'heure où j'ai fait le PowerPoint, j'étais à 98. Aujourd'hui, j'ai passé la barre des sons. Yes C'est possible Allez plus haut <rire> Alors, je vous avais promis que je vous révélerai mon plus grand secret. Qui veut connaître mon plus grand secret Qui a une idée Qui a une idée Je rêve la nuit. Yes Je vis ma situation de Oh, avant de voir. Comment Croire avant de voir. Ouais, c'est ça la magie. Si on attend le contraire, elle arrivera à... Je ne sais pas. <rire> si on attend de voir avant de croire. Tu es une fée, lol. <rire> c'est ça. Bon alors, qui c'est qui a envie de connaître hein, mon plus grand secret Parce que Sinon, je ne le dis pas. Hein, si vous n'êtes pas en feu, pas à peine. Hein. Surtout... Ce que je veux savoir, c'est si vous êtes vraiment prête, <rire> vraiment prête, parce que le savoir, c'est bien. Oui. Oui. Vraiment prête, non pas à savoir. Oui. Il oui, ouais, bah, y a le feu ce soir. Oui. Une énergie. <rire> Merci. Oui, c'est fou. C'est un gros de la roi, je peux t'en donner. Hein. <rire> Non, il y a une énergie de dingue, je ne sais pas, je, je vais peut-être aller me coucher, parce qu'il y a une énergie comme ça, ça m'a... Ouais, c'est surtout, est-ce que vous êtes prête à le mettre en pratique C'est ce que je viens d'écrire. Ah, cool, Malika, parfait. Parfait. Bon, en même temps, tout le monde, tout le monde est en feu, là. Ouais, il y a un petit peu... Ouais, si, ça va. Oh, si, si, je n'avais pas vu passer tout le monde. Allez, ça va, je vous le donne. Mon plus grand secret, pour vibrer à la même énergie que l'argent, c'est que je n'attends pas pour payer ce que je dois, pour investir ce que je me suis engagée à investir. En d'autres termes, 
J'ai fait appel, je vous donne un, un exemple super concret. J'ai fait appel à une illustratrice, okay, pour, vous faire, pour vous faire une petite BD, d'ailleurs, je vais en voir quelques extraits dans la présentation de, de l'ère de l'Union. Et donc, elle elle, on a travaillé, elle m'envoie tous les, tous, les, tous les dessins, tous les, tous les trucs, et elle m'envoie évidemment sa facture. Okay. Sitôt que je reçois euh, son envoi, j'ouvre sa facture. J'avais déjà son rythme parce que je travaillais déjà avec elle. Okay. La première chose que j'ai faite, je suis allée sur ma banque en ligne et je l'ai payée. Je lui ai envoyé un message en disant, c'est fait. Elle me dit, waouh, je ne sais plus ce qu'elle qu m'a marqué comme message. Elle me dit, ah ben toi, tu ne traînes pas. Là, je lui dis non, l'énergie de l'argent, il ne traîne pas. Elle me dit, je vibre exactement la même chose, je suis exactement la même chose. Donc, mon plus grand secret, c'est quand vous recevez une facture, quand vous vous engagez dans un programme, dans n'importe quoi, payez tout de suite. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon En fait, pourquoi vous ne payez pas C'est que quand vous ne payez pas, vous êtes en train de vibrer. Bon, je vais encore attendre un petit peu. Ouais, pour ne pas être sûr qu'il n'y ait pas de, de louper sur mon compte, qu'il n'y ait pas un petit découvert, qu'il n'y ait pas quelque chose. Dites-moi dans le chat si ça vous parle, ça. Pourquoi vous traînez pour payer Parce que vous vibrez le manque. Et quand vous vibrez le manque, ben vous ne pouvez pas vibrer l'abondance, ce n'est pas possible. Moi, quand je reçois les charges de ma maison, sitôt que je reçois le mail de, de l'agence foncière, hein, sitôt je vais sur, mon, sur, mon, sur, mon, sur, mon, sur ma banque en ligne et je paye. Direct. Je n'attends pas trois jours, un an, une semaine, ben j'ai juste autant. Non direct. L'argent, c'est comme l'eau, ça a besoin de circuler. Si vous bloquez l'eau, on ne sait jamais si je manque. Mais qu'est-ce qu'elle se passe L'eau, elle croupit. Elle est imbuvable. Ça vous parle, ça Voilà mon plus grand secret. Vous attendiez peut-être à autre chose. Mais c'est mon plus grand secret, mais véritablement, pour aujourd'hui vibrer au même niveau que l'abondance. Il y a quelqu'un qui m'a rendu service, euh, quelqu'un de l'administration qui m'a rendu service, mais vraiment service, qui m'a fait gagner de l'argent. Je lui ai dit, bah, donnez-moi votre portable, euh, dès que c'est OK, je vous appelle et je vous, je vous apporterai une bouteille de champagne. Le mec, il m'a filé son portable, je pense qu'il m'a dit merci, mais il n'y croyait pas trop. Okay. <rire> je l'ai appelé. Il ne répondait pas, donc j'ai appris après qu'il était en vacances. Je suis allée dans l'administration dans en question, euh, j'ai réglé mon petit, mon, petit, mon petit truc, et j'ai demandé si cette personne était là. Il m'a dit oui, donc il parle, il dit, ben voilà, euh, j'ai amené la bouteille de champagne pour vous. Puis, ah ok, c'était gentil, il ne fallait pas, j'ai fait juste mon travail. Non, vous n'avez pas fait juste votre travail, il l'a fait avec excellence, il m'a super accompagnée, mais vraiment, euh, c'était... Il m'a enlevé une belle euh, écharpe du pied. Et du coup, je suis allée à ma voiture. Je suis allée chercher la bouteille de champagne. J'ai gardé la bouteille de champagne euh, cachée dans un sac. Et quand j'ai offert la bouteille de champagne, je l'ai sortie du sac. C'était une, une bouteille de champagne, une boîte de champagne. La bouteille de, la bouteille de champagne vaut 45 euros. J'ai vu dans son visage que là, je crois que c'était la première fois qu'on lui faisait un truc comme ça. Je n'ai pas hésité une seconde. Quand je vais chez des amis, euh, voilà, quand je, je pète un, un truc, etc., je vibre l'excellence. Et même avant, je faisais ça. Alors, ce n'était peut-être pas directement du moitié chambon, mais c'était pas, euh, c'était quand même une bouteille qui… voilà. L'argent attire l'argent. Plus vous vous autorisez des choses, plus vous allez vibrer à un niveau où vous allez matérialiser les choses. Voilà mon plus grand secret. Mais c'est vraiment, attendez pas. Quand vous attendez, tout le temps vous attendez. Parce que vous savez que vous attendez. Ouais, J'attends encore un peu. Qu'est-ce qui se passe Vous vibrez donc à chaque fois. Et ça dure pendant des heures, des jours. Ça vous parle, ça ou pas Dites-moi dans le chat. Qui est engagé aujourd'hui Maintenant, qui connaît le secret 
à le, à le mettre en pratique. Tu viens de faire un virement. À qui C'est bien. C'est pas à moi Non, pas moi. Je suis seule. Okay. Ben pour le moment, je ne vivrai donc pas l'abondance. C'est dommage. C'est un choix. Mais le premier choix, c'est nous qui le faisons. Ce n'est pas l'univers qui attend que de nous donner les moyens de... Ça ne marche pas comme ça. Le quantique précède la matière. Euh, à, à un moment quand même, Sonia, ça fait quelques mois où euh, dès que j'ai, je paye. Euh, quand tu n'as rien qui rentre et euh, tu ne peux pas le faire sortir... Euh, même avec la meilleure volonté du monde même avec la meilleure énergie du monde parce que, parce que pour autant je ne lâche pas mon projet pour autant je continue à y croire et euh, quand il n'y a pas, il n'y a pas je ne peux pas payer quand je n'ai pas enfin, tu vois, c est, c est, là c'est juste une réalité alors ça pourrait être euh, alors quand tu ne payes pas moi j'ai une question euh, j'ai une super question pour toi et, et je vais te demander d'être vraiment honnête pas avec moi, avec toi-même oui, oui, aucun souci. Donc, si tu ne payes pas, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut appeler ça une dette Ah, mais tout à fait. OK. Comment tu gères ta dette avec tes créanciers Ah ben, Pour le moment, je fais l'autruche. Voilà. Et bien, ça, c'est Parce que je n'ai pas de réponse à leur donner, en fait. Je n'ai si, pas de délai, si. j'ai pas de… Non, si, tu as une réponse à leur donner. Tu peux avoir une réponse à leur donner. C'est leur dire, je n'oublie pas que je vous dois ça. À l'heure actuelle, je rencontre des difficultés, je vais faire mon maximum, mais je ne vous oublie pas. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre ses responsabilités en supraconscience. C'est assumer. Ce n'est pas être coupable, c'est juste assumer. Et tu as le droit d'assumer que pour l'instant, tu vis une, une, une situation difficile. C'est OK, y a personne ne va te juger pour ça. Par contre, là où ils vont te juger, c'est quand tu fais l'autruche. Je l'ai fait avec mon assurance, et ben je peux te dire qu'ils n'ont franchement pas été cool. Et, euh, voilà. et, et du coup, pour le reste, je fais l'autruche. Voilà, ce n'est ben, pas parce qu'il y en a une personne qui n'a pas bien réagi que les autres vont réagir comme ça. Moi, en tant que chef d'entreprise, d'accord, et puis d'autres, ce sont des chefs d'entreprise peut-être aussi, ou des personnes qui comptent sur cet argent, le fait que tu fasses l'autruche, euh, pour eux, ça peut les mettre dans des difficultés aussi. Alors, certainement pas l'assurance, OK, mais peut-être d'autres personnes, ça peut les mettre en difficulté. Et le fait de, de pouvoir simplement dire « je ne vous oublie pas euh, et je vais faire le nécessaire », et ça peut être aussi quand tu as une rentrée d'argent, c'est d'équilibrer… Ah, mais c'est ce que je fais. Hein. À tout le monde. Mais ça, c'est ce que je fais. Mais prendre cette responsabilité, c'est hyper important. Tu mais vois? ça, c'est ce que je fais systématiquement. Avant de, avant de me faire plaisir à moi, je paye tout ce que je peux payer. Ah non, ça, je ne dis pas que tu ne le fais pas. Ah, Ce n'est pas, pas, attends, pas, pas, pas euh, payer tout ce que tu peux payer. Ce n'est pas ça que je viens de dire. C'est équilibrer les paiements. C'est-à-dire que si tu as plusieurs créanciers, c'est pas que tu choisis de payer ça et rien pour les autres. Ah non, 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 ce n'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Je... Voilà, ça demande... Ça demande de prendre un engagement et une responsabilité forte parce que tu n'es pas coupable. Il n'y okay a pas à être coupable de ça. C'est juste euh, assumer. Ah oui, non, mais ça, il n'y a aucun souci. J'assume tout à fait. Non, mais pas vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis des autres. Vis-à-vis mm. euh, -vis de toi, euh, c'est OK. C'est tant pis s'il y en a qui vont dire oui, mais madame, nanana, nanana, ça les regarde à eux. Toi, tu as pris ta responsabilité de dire je suis désolée, il va y avoir un impayé ou je suis désolée, ce mois-ci, je vais pouvoir vous donner que 20 euros au lieu de 50. Ça, je peux te dire que ça change tout au niveau d'énergie. Mais vraiment. Mm. Et tu te sens forte, puissante quand tu fais ça. Parce que tu as pris ta responsabilité. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est la manière. Moi, ça ça je ne peux pas faire autrement. Donc, de ah oui, mais moi, ça m'est déjà, déjà arrivé tu vois, avec, euh, avec des clients qui, à un moment donné, ont eu un défaut de paiement, j'ai énormément de respect pour ceux qui anticipent et je les félicite et il n'y a pas de souci chez moi pour reporter. Ah, mais, ça, mais ça, je l'ai fait aussi anticiper. Hein. Ça, je l'ai fait aussi anticiper. Hein. Euh, c'est vraiment, là, tu vois, c'est porter cette énergie de l'argent, c'est prendre sa responsabilité et de dire à l'autre, je ne t'oublie pas. Mm. Pas faire, euh, bon, ben, on verra bien s'il m'appelle. 
pour m'engueuler, pour me réclamer, pour m'envoyer un huissier ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, Mais quand on, on va, c'est un peu comme les, comme les impôts, par exemple. Quand on reçoit des impôts, euh, trop d'impôts, par exemple, et qu'on ne peut pas payer parce que, euh, imaginons, eh bien, les impôts sont tout à fait OK pour, euh, pour faire un étalement de paiement. Mmh. Pas vous mettre dans le rouge. Mmh. Alors, en fait, votre créancier, c'est exactement la même chose. Et si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas OK avec ça, ben en fait, c'est son histoire à lui, c'est son rapport à l'argent à lui. Ouais, Il faut avoir une, une position ferme là-dessus. Mmh. OK, merci. Je crois que je vais faire des virements ce soir après la session. Très bien. <rire> Donc, voilà le plus grand secret. Et je vous assure que celui-là, c'est des lingots d'or. Mais vraiment. Donc, euh, si vous avez compris que le quantique la précède la matière, euh, que ce n'est pas le nombre de choses que vous allez faire qui va véritablement transformer vos résultats, mais plutôt la puissance vibratoire qu'on émet lorsqu'on passe à l'action. Hein, si vous avez compris ça, et que vous avez, j'ai envie de dire, ce désir brûlant bah, d'avoir une confiance en vous inarrêtable, de devenir le souverain ou la souveraine, parce qu'il y a des hommes donc, qui souverain, <rire> de ta vie et de ton entreprise, du coup, de tes résultats, de créer cette puissance, cette magie dans ton business, mais dans toutes les sphères de ta vie, j'ai envie de dire. Si tu as, vous avez le désir de faire sauter ces croyances limitantes qui aujourd'hui bah, vous empêchent véritablement d'incarner votre mission d'âme, de rayonner comme votre présence, je suis, demande à rayonner. Si vous avez ce désir brûlant de matérialiser l'abondance, l'illimité, vous les deux, euh, à côté d'eau, et de créer une entreprise multidimensionnelle qui supporte ça, d'atteindre un niveau, je, quand, je, quand je dis hors norme, je pèse mes mots, de réalisation et de manifestation. Alors, ce soir, effectivement, j'ai une opportunité que j'appelle en or massif à vous présenter. Est-ce que vous voulez que je vous en dise plus sur cette opportunité Oh là là, tous mes messages que je n'ai pas vus. Ici, dites-moi un peu. Oh là là, vous êtes déchaînés ce soir. J'adore. Les fianciers, même petit, un petit montant. Ouais, c'est ça, exactement. Être authentique dans sa demande. Oui, 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 oui. Donc là, hop, on est à la fin. Donc, c'est oui. Mais pas pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. C'est quand même. Hein, attendre un peu pour voir si vous avez vraiment envie que je vous parle de cette opportunité en or massif. Yes. Yes, oui. Oh non, si elle veut pas qu'elle aille, elle est oui. Ça veut le truc. Je viens de, je viens de heurter mon, mon papier. Pas. <rire> Alors, je vais vous parler. Je vous remercie et je vais vous parler de l'air de lumière. Le mentorat, le mentorat, l'air de lumière. Parce que le lumière, c'est mon dada. Euh, le mentorat, l'air de lumière, est fait pour transformer son état vibratoire. Donc, si vous vous reconnaissez dans une de ces, euh, de ces représentations, okay, dans votre business, euh, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que dans toutes ces situations-là, ce qui se passe, c'est que votre niveau vibratoire est au niveau de la peur et du manque. Okay. Et que, encore une fois, c'est dans la supraconscience et qu'on va pouvoir matérialiser euh, l'abondance. Parce qu'on n'attire pas, encore une fois, c'est vraiment important de, de l'intégrer, ça, c'est qu'on n'attire pas ce qu'on veut, jamais. Le, le pouvoir des visions et tout ça, ça ne peut se matérialiser que si vous vibrez ça. La loi de l'attraction, elle le précise bien. C'est vraiment pour ressentir ça. Pour ressentir que c'est déjà là. Parce que si on ne ressent pas que c'est déjà là, on vibre, ce n'est pas là. Ce n'est pas encore là. Et quand ce n'est pas encore là, c'est le manque. C'est transformer son niveau d'énergie pour accéder à un champ d'information. D'accord Vraiment de euh, ce que j'appelle notre présence « je suis ». Hein, et et d'ouvrir sa canalisation. Depuis que je suis à ce niveau-là, j'ai des canalisations, j'ai des messages, j'ai des intuitions, euh, mais euh, ça en devient même un peu trop, tellement euh, ça arrive, euh, ça fuse. Okay 
et, et pour tout, pour les posts que je vais faire. Aujourd'hui, les posts que je fais sur mon profil, ils me sont inspirés entre 5 et 6 heures du matin et c'est un truc qui me descend. Ah, tac. Et en général, je vois que ça a pas mal d'impact sur les personnes que je peux voir. Ça vient toucher pile poil à l'endroit où il fallait ce jour-là. Ce jour-là, j'entends. C'est vrai, vrai, vraiment à un niveau hors norme. C'est là où on vient monter tout ça. Ça, vous me connaissez pour, pour une certaine partie, j'en ai déjà parlé. Euh, ce qui se passe quand on n'est pas en supraconscience, quand on est dans notre conditionnement, hein, dans, euh, dans, notre, dans, notre, on va dire, dans notre système interne, eh bien, on va attendre d'avoir pour pouvoir faire. Et après seulement, on va se dire, je vais être ça. Je vais pouvoir être ça si j'ai ça. Ça vous parle, ça Ça, c'est le mode, on va dire, réaction. Il m'arrive un challenge euh, au secours. Quoi. Là, j'oublie qui je suis et ben, il faut que j'aie, il, il faut que je fasse, etc. Je suis vraiment en réaction avec l'extérieur. D'accord Et l'idée, c'est de comprendre que, en fait, le vrai fonctionnement du jeu et du jeu de la vie, c'est là, c'est le contraire. C'est-à-dire de sortir de la réaction pour être vraiment dans la création. Qu'est-ce qui se passe quand on est en réaction ben, On va... n'est on pas complètement coupé de l'abondance. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire. Il hein. n'y a pas tout ou rien. Hein. Mais c'est mi figue, mi raisin. C'est-à-dire c'est pour ça que c'est un porte-monnaie avec des pièces. Peut-être dans le fond, il y a un nombre de billets. Okay. Parce que je crée à la dernière minute. Normal, je suis en... Je ne suis pas en mouvance, je suis en réaction. Alors que quand je suis en création, ben en fait, je suis d'abord. Je suis d'abord. Et avec ce « je suis », je vais faire et je vais obtenir. Et là, ça change tout. Ça change tout au niveau de l'abondance. Ça change tout au niveau de l'illimité, mais dans tous les domaines. Là, je vous donne une représentation financière, mais c'est dans tout. Ce n'est pas seulement financier, c'est dans nos rencontres, c'est dans les opportunités qu'on qu qu va attirer, les bonnes personnes ou les personnes, comme on l'a vu tout à l'heure sur le poste. Je fais un poste, je cherche un truc gratos, ben, j'attire des gens qui veulent du gratos. Ah, dommage. Okay. Mais ça peut être aussi en amour, voilà, en bonnes amitiés, etc. Les partenariats, c'est exactement la même chose. Plus vous allez être plus vous allez attirer des gens qui sont au même niveau vibratoire que vous. Et du coup, ça va vous porter l'environnement est hyper important. Et les objectifs du mentorat, ben c'est de vivre, j'ai envie de dire, un nouveau paradigme en jouant avec le quantique. C'est transformer ses croyances limitantes en croyances expansantes. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai créé le nom. C'est monter notre... notre ben ça parle en même temps. Moi, ça me parle. On a le droit de créer son langage après tout de monter sa norme de tolérance et euh, sa norme d'expansion de façon régulière. On est là, on n'œuvre pas simplement pour nous, on œuvre aussi pour l'univers. On œuvre pour l'humanité tout entière. Donc, chaque fois que j'atteins un palier, eh ben, je vais aller chercher le suivant. Quand je me tire, moi, je tire toute l'humanité. Et il y en a qui crèvent de faim, ils ont vraiment besoin qu'on tire. Ils ont besoin de nous, hein, vraiment. Il n'y a pas que pour nous. Les objectifs du mentorat, c'est aussi de développer son engagement et devenir une vraie chef d'entreprise capable de porter l'énergie de l'illimité, l'énergie du succès. Ouais, une croyance de croissance, exactement, Marina. Euh, c'est développer sa foi pour vivre avec la magie, l'âme qui agit. Le langage des oiseaux, j'aime bien aussi. C'est monter en vibration pour vibrer, vibrer vraiment au même niveau que l'argent, que l'abondance. Okay. Comme avec le secret que je vous ai raconté tout à l'heure. Là, je vibre au niveau le plus haut de l'argent. C'est monter à un niveau de supraconscience, c'est-à-dire d'être conscient à chaque jour, de plus en plus, à chaque moment, à chaque instant, de quelle décision je suis en train de prendre. Est-ce que je suis, je suis en train de prendre cette décision euh, avec, avec euh, ma programmation erronée ou est-ce que je suis en train de prendre cette décision avec ma supraconscience qui tire tout mon projet, qui, tient, qui, qui porte à bout de bourra ma mission d'âme. 
tout ça. Et c'est jouer ce jeu et le jeu de la vie sans devoir forcer. Okay c'est utiliser les lois universelles, comme la loi de l'attraction, que j'aime beaucoup. La loi du Dharma, j'en ai parlé récemment, la loi du Dharma. La loi du Dharma, c'est quand je fais un pas vers ma mission, quand je fais un pas pour accomplir ma mission, c'est tout l'univers qui me soutient. Et quand je dis un pas, c'est un pas. Il faut pas... y aller. Il faut lui montrer. Il faut montrer qu'on est prête. Et là, il ne peut rien vous arriver. En fait. Moi, c'est là où j'ai je je, vraiment eu des grosses prises de conscience. C'est que lorsque je prends ces décisions en supraconscience, que j'ai vraiment conscience que je suis portée, tout se met en œuvre de façon fluide et rapide. Et je ne me retrouve jamais dans la guerre. Jamais. Si à un moment donné, j'arrive dans un moment difficile, c'est que d'une manière ou d'une autre, je dois en prendre la responsabilité et je l'ai créé. Moi seul. Je ne suis pas coupable. Je suis juste responsable. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste un fait. J'ai planté un cerisier. J'aurais des cerises. Ce n'est pas la peine de vouloir faire de la confiture d'abricot. Ben c'est pareil avec, euh, avec le négatif. Si j'ai planté du négatif, de façon consciente ou pas, je vais récolter du négatif, c'est obligé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va, va pas y avoir un peu de positif, d'accord mais ça ne va pas être équilibré. Dites-moi si ça vous parle. Oui, c'est de l'alchimie, exactement, exactement. Donc, notre identité est constituée, et ça, c'est important, de différentes identités. Ça, c'est vraiment important ce que je vais vous dire là. Je crois que j'en ai jamais parlé peut-être. On a l'identité de la femme. On a notre identité de mère hein, ou d'homme, hein, évidemment, de père, de chef d'entreprise, d'époux, d'épouse, d'amis, de filles, de sœurs. Okay. Et lorsque toutes ces identités vont dans la même direction de qui je suis vraiment, eh bien, elles me rapprochent à chaque jour un peu plus de l'unité et de l'abondance. Par contre, dans plein de ces domaines, dans plein de ces identités, si elles ont des incongruences si elles ne sont pas en supraconscience, si elles, font, euh, si, elles sont, si elles jugent les autres, si elles se jugent elles-mêmes. Euh, toutes les relations, les interrelations que je peux avoir avec les autres hein, ont une incidence capitale sur ce que je suis en train de porter. Je vais vous donner un exemple euh, d'une personne que je connais, donc évidemment je ne vais pas citer de nom, et j'ai vu un de ses postes. Euh, elle, parle, elle parle de ce qu'elle fait, et euh, elle propose quelque chose, de faire quelque chose, OK Et il y a quelqu'un, et, et ça, sur un groupe public, OK Pas sur son profil à elle, sur un profil public. Il y a un groupe, un groupe. Et il y a une personne qui répond et qui donne une suggestion par rapport à ce qu'elle a dit. Eh bien, elle lui a répondu en tout alignement qu'elle est censée être, de façon très agressive, en disant que c'était son choix, qu'elle avait le droit de faire ça et de, et de vouloir que ça se passe comme ça, son, son truc. Okay. Et là, je me suis dit, oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est venu jouer chez elle pour que ça réveille Moi, j'ai senti beaucoup d'agressivité là-dedans. Et ben, ça, c'est un exemple typique. Quand quelqu'un vient euh, voilà, vous dire, vous critiquer, machin, comment ouais, On parle de congruence ici, absolument, Nancy. Mais ça peut se jouer sans qu'on s'en rende compte. Elle n'est pas consciente qu'elle a, qu a craché euh, quelque part euh, de l'agressivité là. Elle ne l'a pas vu, hein. moi je l'ai vu. Okay Et je suis capable de le voir à tous les endroits maintenant. Et c'est hyper important parce que si j'ai l'incongruence, la non-congruence euh, en tant que fille, que je vais critiquer ma mère, que si, ou en tant qu'épouse, que je vais critiquer mon mari, ou que je vais... tout ça, ça ne porte pas, ça ne peut pas porter. Ça vous parle, ça Dites-moi un petit peu. Et ça, c'est hyper important. Et le mentorat, l'air des lumières, est fait pour ça. Pour aller voir dans chaque identité, chaque thématique, où est mon niveau vibratoire, où est ma congruence, où est ma supraconscience là-dedans. Ça va demander, et je ne vais pas vous mentir, d'être capable d'être mentoré et d'être capable d'aller voir ça, de le voir et de vouloir le changer. Et là, 
quand toutes vos identités, toutes vos croyances seront à un niveau vibratoire et à une congruence d'excellence, à la fin, évidemment, au début, on y va progressivement, okay mais à chaque fois, vous allez franchir des paliers de ouf. Okay C'est quand euh, on se dégage de combien on veut gagner, que les clientes, elles viennent ou qu'elles ne viennent pas, de juger que celles qui viennent, elles sont parfaites et que celles qui ne viennent pas, c'est très bien parce qu'elles ne sont pas parfaites à l'heure actuelle. Alors là, ça matérialise de ouf. Si j'attends, si je suis devant mon ordinateur à attendre de voir s'il y a quelqu'un qui s'est inscrit, j'entends, j'espère, pour mes doigts, quand même, j'ai tout donné. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est cool, j'ai réglé ça, je vais vers l'abondance à l'heure. C'est ça. L'abondance, c'est quoi À l'infini et au-delà. <rire> Moi, j'ai dit, c'est y aller. On est bien. <rire> Donc, chaque situation que je vis et que je choisis de jouer en supraconscience est une opportunité de créer une vie extraordinaire. Chaque expérience que je vis dans la matière, si je choisis de la jouer en supraconscience et de changer mon mode, ma programmation interne, alors, à ce moment-là, wow. Donc, les objectifs, vraiment, de ce mentorat, c'est d'aller reprogrammer toutes ces identités dans la même direction de qui je suis, je suis, pour me rapprocher de la partie de moi qui, elle, est déjà dans l'immunité, dans l'abondance. Et à chaque fois, je vais, Isabelle, tu connais bien ça, je vais aller me rapprocher de la plus grande version de moi-même de cette, 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 cette identité-là qui existe déjà dans une vie parallèle. Alors, pour qui c'est le mentorat de lumière C'est pour les personnes qui se sentent profondément appelées déjà par l'ère de lumière. Enfin, okay, sinon, ce n'est pas la peine. Pour les personnes qui sont conscientes que c'est elles qui doivent changer pour porter l'énergie de l'abondance et de l'unité. Sauf pour les personnes qui sont prêtes à transmuter leur ancienne manière de fonctionner, leur ancienne, leur programmation initiale, on va dire et qui font le choix de sortir de la matrice 3D. C'est les personnes qui sont prêtes à faire moins pour obtenir plus. On arrête de se battre. Voilà. C'est pour, pour vous. Pour les personnes qui sont prêtes à briller et à vraiment devenir des guides de lumière pour transmettre ce message-là aussi, pour porter ça aussi, pas que pour vous. Okay J'ai vraiment à cœur, moi, d'accompagner des personnes qui veulent transmettre ça, parce qu'elles vont obtenir des résultats de ouf, et il est hors de question de garder ce trésor. Okay C'est même pas imaginable. Pour les personnes dont la réalisation de la mission, de leur mission d'âme sur Terre est non négociable. Voilà. Prête à briller maintenant et envoyer du pâté comme on dit. Euh, pour les personnes qui sont décidées à incarner euh, l'illimité, la prospérité, et qui sont engagés à euh, réveiller leur puissance, à réveiller et révéler leur puissance et à l'offrir. C'est vraiment aller au fond de ça. Pour qui, euh, qui c'est, donc ce sont, euh, pour qui c'est pas plutôt, pour les personnes qui ne sont pas prêtes à changer, c'est une petite erreur, mais pour qui n'est pas, l'erreur de l'unité, pour les personnes qui ne sont pas prêtes à vivre les limites, mais c'est OK, on a le droit, euh, ça peut venir plus tard. Pour les personnes qui ne sont pas prêtes à rayonner et à impacter le monde, quitte à choquer ou à déplaire. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à ça aussi parce que ça peut se présenter ou pas. Mais il y a des chances que sur un entourage très 3D, ça risque de... on risque d'être obligé de faire un peu de ménage. Pour les personnes qui sont, alors ça c'est clair et net, pas prêtes à passer à l'action et qui ne sont pas mentorables, là ce n'est pas la peine, ça ne nous apportera rien. L'objectif c'est que vous soyez prêts à y aller. Et pour les personnes qui se cherchent des excuses pour ne pas le faire. Et c'est OK aussi, on a le droit à un temps de... Euh, ah ben non, parce que non, parce que si, parce que là, c'est OK. Donc, comment je vais faire d'abord euh, dans moi, ce que je m'engage à apporter, on va dire, c'est cette nouvelle énergie qui dépote, hein, on ne va pas se mentir, mais avec beaucoup de bienveillance, d'accord c'est pas, ouais, pas mais ça décode quand même, hein, ça, ça, va, ça va piquer un peu, on va pas, voilà. Hein. Vous apportez évidemment, mais euh, 
Ça, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est livré avec le paquet, je ne peux rien y faire. C'est le talent de mon âme. Hein. Donc, il faut accepter que, à la sortie de ça, vous ayez des clients qui se connectent à vous, hein, des futurs clients qui se connectent à vous. Ouais, si vous n'êtes pas prêt à ça, bon, euh, ça va poser des problèmes. Euh, vous êtes prête à, à j'ai envie de dire que moi, ce que je veux vous apporter, c'est vraiment des enseignements puissants, multidimensionnels, alors on va, on va vraiment jouer dans le, dans le quantique, mais parfois peut-être aussi dans la matière, comme ce soir, on était aussi dans la matière. Hein. Le, le, le secret que je vous ai révélé, il est purement matière. Hein. Il dit ce qu'il fallait faire. Okay. Euh, et prendre conscience que mes enseignements sont euh, également, aujourd'hui, je peux le dire, des soins. Okay. J'ai conscience que les prises de conscience que je, que je fais euh, viennent des calamités, et des croyances, etc. et que ça fait des soins pour les, pour les gens. Okay. Donc, des prises de conscience, évidemment, et de la pratique, mais vraiment des conseils euh, des, et des conseils business, mais en 5D, hein, en, en supraconscience. Donc, mon éclairage, moi, je vais vous apporter mon, mon éclairage sur tous euh, vos blocages, sur toutes vos croyances. Hein, le, le but d'un mentorat, c'est vraiment un échange. On va choisir un thème. Okay je vais parler d'un thème. Et après, c'est que chaque personne qui est, sera dans le mentorat viendra dire comment elle, elle vit les choses. Et je vais pouvoir dire, voilà, un peu comme j'ai fait avec, euh, avec Isabelle tout à l'heure, de dire, moi, voilà comment je vois la situation et comment, moi, en supraconscient, je vois comment la régler. Okay comment la régler euh, le plus, le plus facilement, le plus fluidement possible et le plus rapidement. Euh, bien sûr, je répondrai à toutes les questions. Je vais vous apporter évidemment ma, mon expérience à moi du jeu de la vie, hein, parce que j'étais dans le mode réaction, okay je suis passée dans le mode création, donc je connais bien les deux, euh, les deux manières. Euh, je peux parler de sagesse ancestrale, parce qu'il y a des choses qui me sont euh, amenées, descendues comme ça, où je ne peux pas, ben voilà, ça ne vient pas forcément que de moi non plus. D'accord Et euh, je vous apporterai comment jouer. Euh, en dehors de cette matrice, euh, comment euh, accéder au champ de tous les possibles, notamment avec les lois euh, universelles aussi. Et au fur et à mesure, puisque moi, je continue à être mentorée, eh bien, je vais vous apporter évidemment toutes mes dernières prises de conscience, tous les derniers enseignements que moi, je suis en train d'expérimenter. Je ne vais pas les garder pour la fin. C'est quand j'expérimente quelque chose euh, et que je vis quelque chose de fort et euh, une prise de conscience, c'est vous êtes les pre en première ligne de mire pour, euh, euh, pour les personnes qui sont mentorées d'avoir accès à ces enseignements. Et donc, les résultats bah, vont se jouer à plusieurs niveaux. Hein. Euh, évidemment, dans le bien-être, dans la sérénité, tout ça, tout ça. Euh, dans, cette, dans cette unité, okay, de se retrouver en non-dualité et d'être vraiment hein, conscient de tout ce qui se passe. Et puis, évidemment, dans la matière. Ça va se jouer sur ces trois, trois niveaux-là. Concrètement, euh, l'ère de lumière, c'est quoi C'est une rencontre par mois sur vous, sur un thème proposé euh, que je proposerai ou sur un thème qui est demandé, d'accord Donc, euh, les personnes qui font partie du, du mentorat, euh, bah, vous aurez la possibilité de proposer des thèmes et puis euh, j'en tirerai, euh, tirerai au sort, OK Évidemment, accès à tous les, à tous les replays. Euh, je mets les personnes sur un groupe Messenger où je ferai des enseignements complémentaires <rire> en fonction de mes propres enseignements, de mes propres expériences, là, à l'instant T. Donc, euh, je vous ferai des vocaux, je vous ferai des messages. Euh, et euh, lorsque PAF ça se présente, je vous donnerai aussi, euh, j'ai envie de dire, une mise en action appliquée. Je vous, donne, je vous proposerai de faire euh, un exercice, de faire une mise en action tout de suite sur un thème qu'on va aborder, qu'on a déjà abordé. Et encore une fois, c'est la réponse à, à toutes vos questions et vos blocages, pas seulement euh, dans le Zoom, j'y répondrai également euh, sur Messenger. Euh, c'est un accompagnement qui est sur 12 mois ferme. Okay. Parce que ce n'est pas un accompagnement, on prend une session et machin, ça ne sert à rien. Okay. C'est un truc qui doit être suivi ou ça doit, il doit y avoir un cheminement. Euh, une session, ce n'est pas la peine, je ne fais pas. Ce n'est pas la peine de me demander. Euh, il faut que ait... <rire> ce pas en une fois, ce n'est pas une session qui va changer votre vie. Hein. La baguette magique à ce niveau-là pour changer de programmation euh, à ce niveau de conscience-là, ce n'est pas possible. Euh, information importante, le groupe sera réduit. Euh, le mentorat ferme ses, ses portes, on va dire, à 22 personnes. Pour moi, c'est un chiffre fort et c'est euh, numérologiquement parlant. 
Euh, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, je veux créer vraiment euh, que tout le monde puisse avoir un temps de parole, euh, etc. Et de moi pouvoir répondre, euh, que ce soit sur le groupe Messenger, etc. À tout le monde. Si à 150 personnes, clairement, je ne peux pas passer ma live par répondre à tout le monde. Donc, euh, donc forcément, je limite, euh, je limite à ça. Euh, quoi vous dire de plus Eh bien oui, combien ça coûte Donc, l'ère de lumière, l'investissement est de 111 euros par mois, donc sur cet engagement de 12 mois ou 1111 euros sur un an, ce qui correspond à deux mois offerts. Euh, J'ai clairement conscience qu'on est loin de ce que ça vaut. Donc aujourd'hui, le prix, il est là. Je ne sais pas encore combien de temps il va rester à ce prix-là. Je n'ai pas défini le truc. Euh, voilà. je, vous, je vous pose ça comme ça parce que la puissance de ces enseignements-là et de cet accompagnement-là, on est vraiment sur du high level. Du à mon avis, pas beaucoup de mentorat à ce prix. Euh, J'ai créé également une variante pour celle qui j'ai appelée l'ère de lumière expansion, où là, je propose deux rencontres par mois. Et là, on est à 222 euros par mois, ou 2222 euh, sur un an. Et pareil, on est toujours euh, en un an sur deux, euh, deux mois. Okay. Voilà. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre. Enfin, voilà, les prix ne sont pas maintenus. Euh, Hyper longtemps, je préfère, je préfère vous dire, mais je n'ai pas donné de deadline par rapport à ça. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que tout peut changer en quelques mois, mais vraiment, et peut-être même, j'ai envie de dire, quelques secondes. On peut passer de 0 à 1000 euros par mois. On peut passer de 3 000 à 10 000. On peut passer de 10 000 à 30 000, de 50 000 à 100 000. Vous voyez, je l'ai fait en un an. Je suis passé de 500, 1000 euros à 3500 euros par mois. Et en six mois plus tard, j'avais passé la barre des 18 000. Okay. En 18 mois, euh, donc, euh, des 10 000. Et en 18 mois, en 12 mois, j'avais passé la barre des 18 000. Donc, on peut vraiment expanser de ouf. Mais pour ça, bah, il faut être la personne, avoir l'identité qui peut supporter ça. Vous ne pouvez pas avoir des expansions à ce niveau-là si vous ne portez pas cette vibration. Je préfère être vraiment très, 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 très claire avec ça. Euh, ce n'est pas vraiment long de transformer sa vie. Ce n'est pas long euh, de créer des résultats différents dans notre vie, dans notre entreprise. Mais vraiment, c'est ce que j'ai expérimenté tout le temps. Et les seules fois où j'ai plafonné à des niveaux, c'est parce que je n'avais pas encore conscience que je portais une identité avec des croyances limitantes qui ne me permettaient pas d'aller au cran au-dessus. C'était uniquement la simple et bonne raison. Je me rappelle, j'étais enfermée dans des croyances que je croyais vraies et d'un seul coup, elles ont sauté. J'ai dit, mais ouais, mais pourquoi j'ai cru ça Pourquoi j'ai cru que fallait absolument que je fasse de la pub Facebook pour dépasser 50 000 euros par mois pourquoi j'ai cru ça Ce n'est pas la vérité. Je l'ai expérimenté en un an. Zéro cul. Tout en trafic organique. Quel que soit, important aussi, quel que soit notre niveau d'abondance, on a tous des reprogrammations à faire. Qu'on gagne 1000 euros par mois, 5000, 10 000, 100 000, même 1 million, on a tous des reprogrammations à faire. OK et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas parce qu'une personne gagne 1000 euros par mois qu'elle vaut moins qu'une personne qui gagne 50 000. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Ce n'est pas une question de ne pas être aussi bien. C'est une question de reprogrammation. C'est juste que des reprogrammations n'ont pas été faites. Il y a une conscience qui n'est pas là. Il y a des blocages qui n'ont pas été enlevés. Ça, c'est important de comprendre. Et vraiment, on, on s'en fout de qui gagne combien. Ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas, vraiment pas. C'est vraiment une question de programmation. Soit je porte des choses qui me plombent, soit je porte des choses qui, qui me plombent moins. En tout cas, pas à ce niveau-là. Okay Donc, peut-être me plomber dans d'autres niveaux, mais pas à celui-là. C'est OK pour vous Lorsqu'on vit en supraconscient, bah, pour moi, c'est un peu comme si on vivait dans un monde parallèle où on matérialise euh, l'illimité, l'abondance, mais c'est aussi 
Et c'est pour ça que c'est hyper important si, euh, pour être, voir si on est mentorable, c'est qu'il faut accepter de se dire que par moment, on va vivre des moments d'inconfort à court terme. Okay. Pour porter ça, il faut accepter de se transformer, il faut accepter euh, d'avoir du feedback, il faut accepter euh, d'aller changer des choses, d'aller chercher des choses qui vont nous mettre inconfortables pendant un petit enfin, un moment, mais en supraconscience, on, a, on est capable d'enlever cette souffrance hyper rapidement. Mais elle va se présenter, il va y avoir des, des trucs qui challenge. C'est OK. D'accord Et que pour vibrer ce niveau-là hein, d'abondance, d'illimité, on a besoin d'un environnement d'excellence, on a besoin de voir en dehors de la matrice, on a besoin de vibrer au même niveau que l'argent est illimité. On a besoin de prendre des décisions au niveau de la supraconscience. Si ça se passe ici, on ne pourra pas monter à ce niveau-là. Parce que le mental, lui, il est programmé, je vous rappelle, il est toujours programmé pour éviter la souffrance. D'accord Même si euh, le bénéfice à long terme est bon. Lui, tout ce qu'il veut, c'est éviter la souffrance. Et ça, va, ça nous demande de poser des bonnes actions qui découlent de ce niveau de conscience et de les poser en conscience. Donc, l'ère de lumière euh, ben, démarre très bientôt, puisque les deux premières sessions auront lieu euh, le 13 et le 27 juin. Donc, peu importe euh, si, si vous êtes intéressé de prendre pour le mentorat l'ère de lumière ou le mentorat euh, expansion, d'accord De toute façon, vous ne manquez rien. Hein, C'est pas euh, que les, les, les choses se continueront euh, peut-être plus loin, ok Mais voilà, en tout cas, il va y avoir d'autres choses. Enfin, il va y avoir deux sessions, une ou deux, d'accord euh, Que le thème de la première session, pour moi le plus important, c'est d'aller commencer à voir les, les, les croyances qui nous limitent et celles à, dans une subtilité que aujourd'hui vous n'imaginez pas. C'est que là, vous voyez certaines, euh, on a tous conscience, comme moi j'avais conscience de certaines croyances limitantes, mais au niveau où j'arrive à les voir, on est vraiment sur des croyances très, très... Euh, très, très bien dissimulé. En fait. Et de pouvoir mettre en place des nouvelles euh, croyances qui, elles, euh, sont des croyances d'expansion. Sonia, oui. euh, du coup, en fait, qu'on choisisse le 13 ou le 27 juin, euh, c'est les mêmes. Alors, vous ne choisissez pas le 13 ou le 27. Là, ah, si vous embarquez, quelle que soit le, la première session, ça sera le 13. Ah, d'accord. Okay. Le 27. C'est la deuxième session du mois de juin. C'est pour celles qui prennent un mentorat sur deux sessions. OK. Et Mais c'est toujours les deux sur la cro les croyances limitantes et les nouvelles croyances d'expansion. Non, non, la première, le, la deuxième, je ne sais pas encore. Sur ah, d'accord, OK. Le deuxième, ça sera soit, soit il y a quelque chose qui me vient et c'est puissant, soit dans les échanges qu'on aura, euh, les personnes, euh, de toute façon, dans le groupe numéro un, vous vous retrouvez toutes. Hein. Okay. Il y en a simplement, voilà, la première session, ça sera tout le monde. Et la deuxième session, ça sera que celles qui auront pris euh, le, le mentorat en deux sessions. Okay. Donc, euh, la deuxième session, ça sera, bah, soit c'est un thème qui me vient, soit il y a des propositions et on y va. Et c'est quoi la différence entre luminescence et l'art de lumière Alors, c'est deux choses différentes parce que là, on est vraiment, euh, là, c'est du mentorat avec, euh, j'ai envie de dire, des enseignements et on vient chercher. Euh, chaque identité accord, alors que luminescence c'est vraiment un protocole pour euh, libérer toutes les croyances liées à l'argent mais les deux sont complémentaires hein, dans hein. c'est pas euh, okay, ça faire, mais ça sera pas la même chose ok merci pas, ça se passe pas du tout la même chose d'abord là il n'y a pas de soins euh, avec euh, Taïla, Isabelle il n'y a pas tout ça là c'est vraiment du mentorat où on vient explorer chaque identité okay, pour y amener la, supra, la supraconscience et dire « Ah, là, bon, ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Okay. » euh, ben, Ce que je vais faire, si euh, je vais peut-être… Euh, ah, je vous mettrai peut-être… Je vais faire comme ça. Je vais vous mettre les liens hein, dans le chat. Donc, hop, hop. Okay. Ça sera mieux, déjà. Ouais. 
Ctrl C, Ctrl V, voilà. Donc déjà pour euh, le premier avec une session par mois et puis le deuxième avec deux rencontres par mois. Sinon le groupe, euh, etc. Ça sera la même chose. Le deuxième, voilà, en une fois ou en euh, deux fois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi euh, Oui, c'était de vous inscrire jusqu'au 6, euh, jusqu 6 juillet. Vous voyez, vous voyez toujours mon écran ou pas Est-ce que vous voyez Oui, oui, oui on le voit. C'était de vous inscrire jusqu'au 6 juillet pour pouvoir participer. Euh, non, on au pouvoir participer au, ben, au démarrage. Okay. Tu as marqué oui. juin. Tu as marqué juin Eh bien oui. Ah, ben oui. oui. Non, tu as dit juillet, c'est pour ça que... Ah non, juin, pardon. OK, non, oui, juin. Voilà, les inscriptions là, pour pouvoir participer au premier. Ça ne veut pas dire euh, dans six mois que vous ne pouvez, vous pouvez pas réembarquer pour, pour, pour un an. Hein. Tant que le groupe n'est pas, euh, pas constitué à 22 personnes, je peux accepter des personnes en cours de route qui embarquent pour un an. Okay Mais par contre, euh, une fois que le groupe est, le groupe est plein, il est, il est plein. Je libérerai des places qu'à partir du moment où euh, il y a des places qui se seront libérées. Parce que c'est 22. Euh, euh, ouais, 22. Est-ce que vous avez des questions par Alors, Quand tu parles de s'inscrire avant le 6 juin pour le portail, avant le portail énergétique ouais. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que le 6 juin, on a le plus grand portail énergétique de, de l'année. Hein. On a du 6-6-6 là. Je trouve que énergétiquement, symboliquement, ça, ça, ça se... je trouve ça chouette que ça se... Je ne l'ai pas fait exprès, mais pour embarquer pour le 13, il faut quand même que vous soyez inscrit euh, un peu à l'avance quand même. Hein. Enfin, le 13 pour embarquer le 13. Et euh, du coup, j'ai trouvé que cette date était symbolique parce que c'est vraiment une date d'expansion. Hein. Tous ces gros portails énergétiques sont des, des portails d'expansion. Okay Ils portent une énergie nouvelle. Donc après, ça vous parle ou ça ne parle, vous parle pas. En tout cas, moi, ça me parlait fort. Je me dis, tiens, c'est après que j'ai vu ça, je me dis, waouh, il va y avoir un 6-6-6. Euh, c'est le dernier gros portail énergétique du, de l'année, quand même. Voilà, c'est juste, juste ça. Je trouve que les énergies, là, à partir du mois de juin, on commence déjà à être dans ce portail-là. Hein. Okay. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous a, ça vous a plu déjà si, Merci, si, si. Sonia. Ah, ouais, le, le choix de l'engagement dans l'archétype du tarot. Ah, bah, merci pour, euh, pour la précision, Hélène. Bah, comme quoi, c'est vraiment le thème. Hein c'est le changement. Est-ce que j'ai décidé de changer Donc, merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut l'upgrader en cours de route Absolument. Tant qu'il y a de la place. Où se trouvent les liens Je les ai mis dans le, dans le chat. Vous ne les avez pas Non. Ah. Alors, ah, si vous ne les avez pas, alors comment que je fais moi Sinon, tu la mets sur la page. C'est intéressant ça. Participants dans la salle d'attente, euh, euh, tout le monde dans la réunion. Ah, ben bah oui, merci. Effectivement, ça n'a aucun intérêt. Euh, je ne sais pas pourquoi le truc n'était pas sélectionné comme il faut. Merci de me le préciser. Donc, je vous mets l'air de lumière. Donc, hop, l'air de lumière, une session. Et l'air de lumière, expansion, avec deux sessions. Là, c'est bon Ils apparaissent Oui. Ok, parfait. Je n'ai rien dit. <rire> voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, le fait de me faire mentorer, moi, a changé ma vie. Et je ne suis pas prête d'arrêter ça. C'est une expansion qui est… Euh, ça n'a rien à voir avec le coaching. On est à, on est à un niveau de subtilité qui est, euh, pour moi, le coaching, on est encore dans du dev perso. Et là, on est vraiment dans du subtil. On est à un, un niveau qui n'est pas le même. Je ne sais pas si c'est percevable pour vous. Euh, pour moi, c'est vraiment complètement, euh, complètement différent. Et dans ce niveau-là, c'est vraiment des expansions euh, 
pas seulement dans l'activité, c'est les répercussions, mais c'est dans tout que ça va changer. Vraiment dans toutes les sphères de la vie. Et, euh, et du coup, pour toutes celles qui sont, euh, tous ceux qui sont, peuvent être challengés dans les, dans les émotions, bah, c'est vraiment venir euh, voir ça et jouer dans une cour où ces émotions-là, elles durent très peu de temps. Parce qu'on voit le jeu. On, on fait la différence entre ce qui est la réalité et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste un jeu. Est-ce que vous avez des questions Vous pouvez remettre vos micros. Hein. Si vous n'avez pas de questions, hein. je vais battre mes ailes et je vais m'en aller. <rire> D'autant que je suis en séminaire encore demain et après-demain. Isabelle, tu as des questions, ma chérie moi Oui. Non, c'est parfait. Je n'arrive pas à cliquer sur le lien, mais euh, sinon, je le fais euh, tout de suite. Ah ben, vous avez compris le truc, en plus, le message. Euh, Copie-le. Le, je pense que c'est normal que tu ne puisses pas, euh, que le lien n'est pas cliquable, euh, à mon avis, sur Zoom. Hein. Il est cliquable, mais ça prend le OU et le 1 du 1111. Enfin, euh, en tout cas, ça, ça bug le truc. Ah, vous voulez que vous les mettre à part si tu pouvais faire ça, ça serait. Ouais, je peux. Moi, j'ai essayé de le copier, j'y arrive pas non plus. Non, le copier, tu peux pas. Par contre, tu peux cliquer dessus et aller directement Alors, sur vous le, le, le premier qui est paiement en 12 fois 111 euros. Ah, je vous mets le deuxième qui est en une fois hop, 1100 euros. Soit deux mois gratuits. Hop, et ensuite. Je vous mets le 12 fois 222 euros. Et le 1 fois 2222 euros. Je vais le cliquer. Voilà. Est-ce que là, ça marche au mieux Oui, c'est bon. Je vais super. C'est parti. Donc, euh, je vous invite à copier celui qui vous intéresse ou à tous les copier euh, euh, avant qu'on se quitte si euh, c'est quelque chose que vous avez envie de... Euh, voilà. D'abord, vous, vous êtes appelé. C'est la première chose, c'est soit ça vibre, ok, ils vous disent, il est temps que je vienne faire des choses avec le quantique parce qu'avec la matière, je commence un petit peu à transpirer et j'en ai un petit peu marre de me battre euh, avec cette matière-là. Et euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut être prêt à changer. Prêt à changer. Sinon, ce n'est pas la peine. Euh, ça ne vous apportera rien. Voilà. J'avais encore une question. Euh, oui. Pour euh, répéter ce que contient le mentorat, il y avait donc euh, pour le premier une session. Une session, une session par mois sur Zoom. Pour information, les sessions se feront le soir. OK Pour que tout le monde... Euh, quel que soit le pays puisse euh, s'y connecter. Euh, quand je dis le soir, ce n'est pas 22h, c'est à cette heure-ci. Hein. Okay ça sera aux alentours de 20h, comme ça on aura le temps de manger, le temps d'avoir fini son job si on en a un. Euh, et voilà. Okay comme ça, même pour ceux qui sont à la réunion, c'est encore jouable à cette heure-ci. Avec le décalage, on n'est pas non plus trop, trop. Euh, voilà. euh, mais comme je suis consciente qu'il y en a qui travaillent, euh, qui ont un, quoi, un job à côté, ou qui ont des enfants, il ben, y a des heures où ce n'est pas forcément simple. Après, suivant le groupe, euh, si vous avez d'autres suggestions, euh, je reste ouverte à condition que ça aille pour tout le monde. Okay. Je ne vais pas jouer les machins. À, ça sera à 20h le soir, euh, probablement, je pense, le, le lundi, euh, voilà, puisque c'est comme ça que je vais démarrer le lundi 13, le lundi 27. Euh, et après, je reste ouverte. Si tout le monde est OK, mais voilà, je ne vais pas commencer à compter les points et, voilà, et à faire des pas contents. Je préfère d'office annoncer que c'est tel jour, telle heure, mais que si tout le monde est OK, ça peut se, ça peut se, ça peut se, ça peut se, ça peut se bouger. D'accord Sonia, le premier euh, prélèvement, là, il a lieu quand, quand on s'inscrit euh, Il a lieu à peu près euh, 3, 4, 5 jours après. OK, ça marche, merci. Le temps que, le temps que vos cardless enregistre le truc, il aille chercher les... Les fonds, c'est à peu près ça en général. Hein. C'est entre okay. 3 et 5, euh, et 5, euh, et 5 jours. Merci, Oui C'est savoir, en plus du mentorat, euh, ce qu'il y avait en plus. Ah oui, pardon. Euh, du coup, euh, on est parti sur autre chose. Il y a l'accès au replay, évidemment. 
Ok. En illimité, hein, je, mettrai, je mettrai des liens et je vous donnerai, des, je vous donnerai euh, à chaque fois le, le récap où vous aurez tous les, tous les liens, pas, pas besoin de remonter dans le groupe. Euh, vous avez euh, la possibilité de vous poser absolument toutes les questions sur tous les thèmes que vous voulez pour avoir une vision, une réponse à un truc. Ok. Donc, soit le mentorat est proche et à ce moment-là, on en parle comme dans le mentorat, soit le mentorat est assez long et je vous réponds soit en soit en messenger vidéo, soit en un peu en texto, enfin en texto euh, écrit quoi. Bon, en général, ça sera peut-être euh, pas vidéo, ça sera peut-être plus audio, d'accord On est ici en totale euh, bienveillance et il n'y a aucun jugement, aucun. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre, etc. C'est que les choses soient claires, on se fera conscience, on n'est pas à ce niveau-là et qu'il faut être totalement euh, engagé à livrer ses parts d'ombre pour pouvoir y mettre de la lumière dessus. Si vous ne jouez pas le jeu, d'être totalement transparente avec moi, avec le groupe, etc., ben vous perdez euh, l'occasion de venir, euh, de venir trans transformer. Okay et puis, euh, qu'est-ce que j'ai dit encore ben voilà, C'est les questions et les réponses. Et puis, euh, puis également de pouvoir choisir des, euh, des thèmes, hein, des thèmes sur lesquels vous voulez euh, approfondir, mais en sachant qu'on on ira aborder toutes les identités dont j'ai parlé, euh, parlé dans le mentorat. Identité de femme, identité de mère, identité de pire, identité de, de sœur, de frère, etc. Il est ici. Ok, d'accord. Merci. Avec plaisir. Pas d'autres questions, c'est tout bon Soyez pas timide, hein, c'est les, euh, <rire> les dernières minutes ensemble. Sonia, hein, je suis allée voir vite, vite dans les paiements, puis le Canada n'est pas là. Ah oui! Dans avec, les pays. Ah, yes, avec, le, avec Go Carnless, tu as raison. Euh, ouais, donc, ça va être obligé de te payer en une fois, en virement. Est-ce que c'est bon pour toi? Je vais regarder, là. Euh, je ne sais pas comment. Tu ne pas en Pantelex, là, parce que ça va coûter. Il euh, faudrait que ce soit peut-être par PayPal ou quelque chose comme ça. Là, on se reparlera si je vais. Je vais réfléchir, là, je vais me brancher à savoir si c'est là pour moi, mais ok, je n'ai pas de souci en une fois. Là, mais... Oui, il y aura d'autres. Mais effectivement, tu as raison. Euh, en ayant travaillé déjà avec, euh, avec deux personnes au Canada, effectivement, c'était pas bien. Pas de okay. souci. Ok, ok. J'espère que ça viendra d'ailleurs un jour, parce que quand même, je trouve ça juste hallucinant que ça autorise pas le Canada. C'est juste pas, pas très logique. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous embrasser tout fort, mes belles âmes sœurs, mes belles lumières. Okay. On se retrouve bientôt, soit de l'autre côté, soit dans les postes, dans les formations, etc. etc. Merci euh, mille fois d'avoir euh, été là ce soir. C'était un, un grand plaisir d'être euh, avec vous ce soir et de pouvoir euh, vous donner mon plus grand secret et vous partager ce qui a vraiment expansé euh, mon activité à un niveau que je n'imaginais même pas. Merci beaucoup à toi, Sonia. Merci, Sonia. Merci. 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 Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Merci.